అందరికీ నమస్కారం దేశంలో ఇంకో టాపిక్కే లేనట్టు హిందుత్వవాదులందరికీ గత కొన్ని రోజులుగా గత నాలుగు రోజులుగా పట్టుకున్న రోగం ఈ స్ట్రింగ్ ఛానల్ యూట్యూబ్ వాడు లేపేయటం అనమాట కొందరు గగ్గోలు పెడుతున్నారు కొందరు ఏడుస్తున్నారు కొందరు బెదిరిస్తున్నారు ఇంకొంతమంది అడుక్కుంటున్నారు అయితే అసలు ఎందుకు లేపేయడం జరిగింది అనేది ఒక్కడు కూడా బ్రెయిన్ బెట్ ఆలోచించడం నాకు ఇప్పటిదా కనబడలేదండి మీకు కనిపించిందేమో ఉంటే నాకు చెప్పండి కొంతలో కొంత బ్రెయిన్ పెట్టి యూట్యూబ్ టర్మినేషన్ అంటే ఏంటి అనే తెలుసుకునే ప్రయత్నం ఎవడైనా చేశాడో లేదో నాకైతే కనపడలేదు మనం చేద్దాం ఆ పని ఓకే ముందుగా ఏం చేద్దామంటే మన లబోదీబు గాళ్ళని చూద్దాం కొట్టుకు చచ్చిపోతున్నారనమాట అమ్మో ఇదేదో జాతీయవాదులారా చంపేస్తాం స్ట్రింగ్ బ్యాడ్ ఇంత పంది హస్తం ఉందా ఇంత ఉందా అది ఇది అని చెప్పి అడ్డమైన కాన్స్పిరసీ థియరీస్ అన్నీ నింపుతున్నారండి పనికి మాలిన వ్యధ ఒక్కటి కూడా బ్రెయిన్ లేదు ఇక్కడ చెప్తున్నాను కదా కనిపించే బ్రెయి చూపించే వాళ్ళు ఒక్క వ్యధ కూడా ఇంగితం అనేది లేదు ఏం జరుగుతుందో కూడా తెలియదు ముందు లబోదీబ కొట్టేసుకుని అరిసేసుకుని వెంటనే వీడియోలు చేసేయటం ఏమిటి మేము ఖత్రమే వీఆర్ ఇన్ డేంజర్ హిందుత్వవాదులందరూ డేంజర్లో ఉన్నారు అని బోడి ఏడుపులు ఏడవటం అనమాట బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టోరీ ఎవ్వరికి తెలిసావదు కిరణాస్త్రం అనే ఒక బేవకోఫ్ గల్ ఛానల్ ఇది ఊరకొక్కల ఛానల్ అనమాట ఊరికి మొరగడానికి తెట్టుకోవడానికి తప్ప ఎందుకు పనికిరాని వాళ్ళు శివశక్తి మనకు తెలిసిందే కదా పనికి మాలిన సంత అల్లరల్లరిగా అరవటమే తప్ప పెద్ద ఉపయోగం ఉండిచావదు హిందుత్వాన్ని ఏదో రక్షిత చేస్తున్నట్టు బోడి కబుర్లు చెప్తూ ఉంటారు అంతా ఎక్స్ క్రిస్టియన్స్ కూర్చొని తయారు చేసుకున్న బ్యాచ్ అనమాట ఆ శివశక్తి బ్యాచ్ మొత్తం ఇక నెక్స్ట్ మన ఆర్జే కిరణ్ తెలిసిందే కదా పిరికిపంద అక్క లబో దివో మన ఏడుస్తా ఉందనమాట పెట్టుకొని ఈ మతోన్మాదం పై రామబాణం అనే ఒక బేవకోఫ్ గడు ఉన్నాడు తిన్నగా ఒక వాక్యం కూడా మాట్లాడడం రాదు కానీ ఈ బేవకోఫ్ గడికి బోడ్ అభిప్రాయం చాలా ఉందండి బురతక్కు సన్నాసులు అందరూ చేరి తిక్కవాగుడు వాగటం ఇక అదే యూట్యూబ్ మీద పడి సేమ్ యూట్యూబ్ మీద పడి యూట్యూబ్ని తిట్టుకుంటూ బతుకుతూ ఉంటారు అనమాట వీళ్ళు ఇక ఈ సన్నాసులు బైదవే ఈ త్రికాల్ వాయిస్ అనే ఒక గుంట వీడికి త్వరలో స్పాట్ పెట్టబోతున్నాను వీడు ఆర్జే కిరణ్ అక్క గారితో చేరి కాస్త పైకి పాకుదామని ట్రై చేస్తున్నాడు పిచ్చివాగుడు అనమాట సేమ్ మన ప్రాక్టికల్ లాంటి అబ్బాయి సబ్జెక్ట్ ఉండదు ఆవేశం ఎక్కువ అతి ఎక్కువ తెలంగాణలో ఉన్న అమాయకులను వ్యధమలు చేసే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు ఇక ఈ భరత్ వర్ష అనే అబ్బాయి పక్కన ఉన్నాడు చూసారా భరత్ వర్ష అనే అబ్బాయి దువ్వాడ సాయి ప్రసాద్ అతని పేరు అతనే చెప్పుకుంటాడు లేదు ఐఎమ్ నాట్ డాక్సింగ్ ఎనీబడి పర్సనల్ డీటెయిల్స్ ఏమి ఇవ్వట్లేదు అతను చెప్పుకుంటాడు అతను వీడియోస్లో డైరెక్ట్గా చెప్పుకుంటాడు వాట్సాప్ అంకుళ్ళు రాసిన పోస్కోల్ కబుర్లన్నీ చదివి వినిపిస్తూ ఉంటాడు అనమాట ఇతనికి కూడా త్వరలో స్పాట్ పెట్టబడుతుంది ఇతని ఒకనొక వీడియోని ఆల్రెడీ మన ఫ్రెండ్ బత్తాయి ముచ్చట్లు అనే ఛానల్లో ఏదో ఒక కౌంటర్ వేయడం జరిగింది సో ఇక వీళ్ళందరికీ పది పైసల జ్ఞానం లేదండి ఇప్పుడు అందరికీ చూపించిన మొత్తం లిస్ట్ మొత్తం మీద ఒక్కడికి పది పైసల జ్ఞానం లేదు వామ్మో మా వాడి ఛానల్ లేపేశారు అని బోర్డు ఏడుపులు ఏడవడే తప్ప అసలు విషయం ఎవరికి తెలియదు వీళ్ళ సంగతి పక్కన పెట్టి అసలు ఎక్కడ మొదలైందో చూద్దాం ఇదండి ఇరవై తారీఖు వీడు పెట్టాడు ఈ ట్వీట్ మన దారుణ నిరోధ్ గాడు ఈ ట్వీట్ పెట్టాడు ఎవరెవరు ట్యాగ్ చేశాడు చూసారా ప్రైమ్ మినిస్టర్ అమిత్ షా మోడీ యోగి అమిత్ మన జేపీ నడ్డా అన్నామలై వివేక్ అగ్నిహోత్రి వీళ్ళందరినీ పెట్టాడు అంటే ఈ ఈ బతుక్కి ఏదో బతుక్కి మోడీ యోగి షా గాడు వీళ్ళు వచ్చి వీడు బోడి ఛానల్ పోయినందుకు వచ్చి ఇంటర్వ్యూన్ అవుతారని వీడు బలుపు అనమాట అసలు అహంకారానికి లెవెల్ చూసారు ఎంత ఉందో విషయం ఏంటంటే జగ్గి గడి లిస్టులో లేడు కనిపించిందా మీకు జగ్గడ్ లేడు ఈషా ఫౌండేషన్ లేదు ఐ థింక్ దే హ్యావ్ ఆల్రెడీ దాన్ని ఏమంటారు డిజౌండ్ హిమ్ అన్న డౌట్ బట్ ఎనీవే దట్స్ మై కంజెక్చర్ కదా కాన్ బీ అది ప్రూవ్ చేయలేము ఏం చేయలేము కానీ కనిపించే మాత్రం చూద్దాం అసలు ఇంతకి ఇదండి వీడికి వచ్చిన ఈమెయిల్ ఇది వీడియో స్క్రీన్ షాట్ తీసి వాడి ట్విట్టర్లో పెట్టుకున్నాడు వి హెవ్ రివ్యూడ్ యువర్ కంటెంట్ అండ్ ఫౌండ్ సివియర్ రిపీటెడ్ వైలేషన్స్ ఆఫ్ అవర్ కమ్యూనిటీ గైడ్ లైన్స్ క్లియర్గా వీడు ఏం రాస్తున్నాడంటే వి ఫౌండ్ సివియర్ సివియర్ అండ్ రిపీటెడ్ వైలేషన్స్ అని ఇది చూపించుకుని ఎటువంటి వార్నింగ్ లేకుండా ఎటువంటి ఇంటిమేషన్ లేకుండా నా ఛానల్ని లేపేశారు బాబోయ్ అని బోర్డు ఏడుపు లేడిచాడు ఓకే జరిగి జరిగిన నాలుగు రోజులు అయింది ఎవడు పట్టించుకోవట్లేదు ఇక ఇక మన కాషాయ సన్నాసులు అందరికీ ఒంటి మీద చొక్క నిలవట్లేదు లాగులు నిలవట్లేదు లబో దిబో లబో దిబో అని ఏడుపులు మొదలు దమ్మిడి జ్ఞానం లేని చవట వేధాలు ఒక్కొక్కడు బోడి కారణాలు మొదలుపెట్టాడండి నిరోద్ గాడు నో స్ట్రైక్ నో వైలేషన్ అని ట్వీట్లో పెట్టాడు ఇక ఈ ఎదవలందరూ నమ్మేశారండి ఎందుకంటే ఈ కాషాయ సన్నాసులకి ఇంగితం ఉండదు గుడ్డి నమ్మకాలే ఉంటాయి అది కూడా ఎంత ఎక్కువ ఎదవైతే వాడి మీద అంత ఎక్కువ నమ్మకం పెట్టుకుంటారండి వీళ్ళు ఇక వీళ్ళు
ఇక ఇలా కామన్ ఏడుపు తెలిసిందే కదా కాంగి కమ్మి లిబరాండు డెజర్ట్ రిలీజన్స్ వీళ్ళందరూ కలిసి మాస్ రిపోర్టింగ్ చేశారు మాస్ రిపోర్టింగ్ చేయడం వల్ల దింపేశారు అని చెప్పి ఏడుస్తుంటారు నిజంగా మాస్ రిపోర్టింగ్కి దింపేసే పని అయితే అన్నిటికంటే ఫస్ట్ లేచిపోవాల్సిన ఛానల్స్ వీళ్ళు ఈ ఈ లిబరల్ ఛానల్స్ మొత్తం వీళ్ళు వీళ్ళు కాంగి కమ్మి లిబరాండ్ వీళ్ళందరూ ఏవైతే ఛానల్స్ చెప్పుకుంటున్నారో వీళ్ళందరూ ఛానల్స్ ఫస్ట్ లేచిపోవాల్సిందే నేను ఎందుకంటే మన బత్తాయి వ్యధవలు చేసినంత బేవకూఫ్ రిపోర్టింగ్ దే ప్రపంచంలో ఎవడు చేయట్లేదు అదే నువ్వు కాసేపట్లో ప్రూవ్ చేస్తాను చూస్తానండి ప్రపంచంలో ఎవడు కూడా మన వెధవలంత పనికి మాలిన దద్దమ్మలు లేరు మొన్నటి దాకా యూస్ టు థింక్ మన దగ్గర కొంతమంది అయినా ఉన్నారేమోనని బట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు ఛాలెంజ్ యూ మీకు కాస్త హోంవర్క్ కూడా ఉంటుంది చూడండి మనంత బేవకూఫ్ గాళ్ళు ప్రపంచంలోనే ఎవరు లేరు ఐ షో ఇట్ యూ రైట్ నా ఇక నెక్స్ట్ తెలిసిందే కదా జార్జ్ సోరోస్ వచ్చేసాడు చేయి పెట్టేసాడు బిల్ గేట్స్ మొత్తం దోచేస్తున్నాడు మనుషులను చంపేస్తున్నాడు ఈ ఏడుపులు అలా ఇలా కాదనమాట ఇక యాంటీ నేషనల్ ఫోర్సెస్ డీప్ స్టేట్ వీళ్ళందరికీ మేమంటే భయం పట్టుకుంది మా మా దారంగాడు మొత్తం అన్ని విషయాలన్నీ బయటికి తీసేస్తున్నాడు అందరికీ భయం పట్టుకుంది అసలు అమ్మో అమ్మో వాళ్ళు భయ భయపడిపోయి ఏం చేశారు వాడి వీడియోనే లేపేశారు అని వాడి వీడియోని లేపేశారేమో వాడి ఛానల్ లేపేశారేమో కానీ ఆ మనిషిని చంపేయలేదు కదండి ఆడు ఇంకో వంద ఛానల్స్లోకి వెళ్ళి ఆ పిచ్చి మురుగుడు అదే మురుగుడు మురుగుతాడు ఆడి సొంత ఛానల్లో ఏ మురుగుడు అయితే మురిగాడు మిగతా ఛానల్స్లో వెళ్ళి అదే మురుగుడు మురుగుతాడు సేమ్ ఆ ఛానల్స్ కూడా అట్నే లేపేస్తారు నేషనలిస్ట్ టార్ ఛానల్స్ అన్నింటినీ టార్గెట్ చేశారు మన జాతీయవాదుల ఛానల్స్ని టార్గెట్ చేస్తున్నారండి చేసింది ఒక ఎదవని ఒక్కొక్కడు ఏంటంటే దేశం మీదకే యుద్ధం వచ్చినట్టు ఎదో బిల్డప్ ఒక్కొక్కడు అదే చెప్పాను కదా సన్నాసులకి మెయిన్గా బ్రెయిన్ ఉండి చావు అనమాట అరవటమే ఇక నేషనలిజం ఒకటే కాదు ఇది ఇదే కాదు స్ట్రింగ్ గార్డ్ ఛానల్ ఒకటి లేపినందుకు ఈ ఎదవలు ఏమంటారంటే హిందువులనే టార్గెట్ చేస్తున్నారండి డైరెక్ట్గా హిందువులనే ఏంటి వంద కోట్ల మంది ఉన్నారు దేశంలో వంద కోట్ల మందిని టార్గెట్ చేస్తున్నట్టు ఎదవ ఏడుపులు ఏడుస్తున్నారు ఇక చివరికి ఏంటంటే అమ్మో మమ్మల్ని చంపేస్తా అమ్మో మమ్మల్ని చంపేస్తా ఇక ఏడుపులు అనమాట లబ్బో దిబో ఏడుపులు ఆ ఏడుపులను చూస్తే మరి నేను ఇంకా నా నవ్వాలో ఏడవాలి నాకు అర్థం కావట్లేదు మరి బేవకూఫ్ గాడు ఉన్నారన్నా లేకపోతే ఈ ఏడుపులు బాగానే ఉంది అని అనుకోవాలని నాకైతే అర్థం కావట్లేదు అయితే అసలు ఈ బుర్రతక్కు తనానికి అసలు పక్కన పడేద్దాం కొంచెం బ్రెయిన్ ఉన్న మాటలు మాట్లాడుకుందాం ఓకేనా అసలు ఒక ఛానల్ని డిలీట్ లేదా టర్మినేట్ చేసే ముందు యూట్యూబ్ ఏం చేస్తుందో తెలుసా ఒక్కడికన్నా సరే యూట్యూబ్ ఏం చేస్తుందో తెలుసా అది చెప్పాడు నమ్మేశారు అందరూ ఏమిటరా ఒక్క వార్నింగ్ ఒక్క ఇది లేకుండా లేపేశారు అంటే వాడి బొంద అసలు యూట్యూబ్ ఎలా పనిచేస్తుంది అసలు కమ్యూనిటీ గైడ్ లైన్స్ అంటే ఏంటి ఏమీ తెలియచ్చావు ఎదోలకి కొంచెం ఆలోచించాడు ఫస్ట్ యూట్యూబ్ చేసే మొట్టమొదటి పని ఏంటి అంటే మీరు కంటిన్యూస్గా హేట్ స్పీచ్ అది ఇది ప్రమోట్ చేస్తూ ఉంటే ఫస్ట్ చేసే పని ఏంటి అంటే మీ వీడియో సబ్మిట్ చేయగానే అంటే ఈ హేట్ స్పీచర్ హేటర్ గడ్ ఎవడైతే ఉన్నాడో వాడు కొత్త వీడియో పెట్టగానే నోటిఫికేషన్స్ పంపించడం బ్లాక్ చేస్తాను ఓకే సో ఇక్కడ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఏం దెబ్బతినట్లేదు ఈడి హేట్ని ఏదైతే ఉందో ఈడి ద్వేషాన్ని ఈడి రోగాన్ని ఎక్కువ మందికి ఒకేసారి ప్రసరించకుండా డిలే చేస్తుంది డిలే అన్నా చేస్తే కొన్ని చార్లు సప్రెస్ చేస్తుంది ఓకే దిస్ ఈజ్ వన్ వే ఆఫ్ టెల్లింగ్ యూ దాట్ బాస్ నీ యాషాలు ఎక్కువైనాయి కొంచెం నోరు దగ్గరలో పెట్టుకో ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని మాట్లాడు నెక్స్ట్ ఏం చేస్తే ఈ స్క్రోల్లో వీడి కంటెంట్ పబ్లిక్ ఎక్కువ కనిపించకుండా చేస్తుంది ఎక్కువ కనిపి అంటే సర్చ్ చేస్తే కనిపిస్తుంది మీరు సర్చ్ చేసి వెతికి నాకు ఇటు కావాలి ఈ ఎదవ ఎక్కడ ఉన్నాడని వెతికితే క్లియర్ కనిపించేస్తుంది కానీ నార్మల్గా అయితే ఇది రెగ్యులర్గా మీరు కూర్చొని స్క్రోల్ చేస్తాను అనుకోండి సబ్స్క్రైబర్ ఉన్న అయినా అవ్వకపోయినా సరే మీరు స్క్రోల్ చేస్తుంటే మీకు ఇటు వీడియోస్ తక్కువ కనిపిస్తాయి ఇది వన్ వే ఆఫ్ మేకింగ్ యూ రియలైజ్ దాట్ నీ హేటెడ్ కొంచెం తగ్గించుకో ఈ ప్రతి ఒక్క స్టెప్కి వాళ్ళకి ఈమెయిల్ వెళ్తుంది అండి ఎవ్రీ ఎవ్రీ సింగిల్ స్టెప్ లైక్ దిస్ విల్ బి ఈమెయిల్ నెక్స్ట్ ఇంకేంటంటే హేట్ పెరిగిపోయింది మరీ రిపోర్టింగ్ పెరిగిపోయింది టూ మచ్గా ఉంది అన్నప్పుడు ఇంకోటి ఏంటంటే రిపోర్ట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కదాన్ని ఆటోమేటిక్గా ఏం హ్యాండిల్ చేయరండి ఇట్ విల్ బి ఫ్లాగ్ ఫర్ హ్యూమన్ రివ్యూ ఓకే హ్యూమన్ రివ్యూ అనగానే అక్కడ ఒక్కడ కూర్చుంటాడు ఇలా ఎదవల లాజికల్ చూడండి సన్నాసికల్ లాజికల్ యూట్యూబ్ ఇండియాలో ఎడారి మతస్థులు చేరిపోయారంట చేరిపోయి నేషనలిస్ట్ ఛానల్స్ని డిలీట్ చేస్తున్నారు లేదా చేయిస్తున్నారు వాటికి ఫ్లాగ్ వేస్తున్నారు అలాంటప్పుడు ఈ ఒక్క యాదవ ఛానల్ని మాత్రమే టార్గెట్ చేస్తారా ఎవరైనా వీడిలాంటి ఛానల్స్ వందల కొద్దిగా ఉన్నాయండి ఇది యాక్చువల్లీ టెక్నికలీ చెప్పాలంటే ఈ దారుణ నిరోధ్ గారి ఛానల్
ఒక పర్టికులర్ వీడియోని ఒక టెరిటరీలో బ్లాక్ చేయడం ఇవి ఎప్పుడు గవర్నమెంట్స్ చేస్తుంటాయండి గవర్నమెంట్ ఏంటంటే సో అండ్ సో వీడియో టూ మచ్ అయింది అన్నప్పుడు ఛానల్ మొత్తాన్ని బ్లాక్ చేయదు కానీ ఆ పర్టికులర్ వీడియోని ఇండియాలో కనపడకుండా చేస్తాను యూ కెన్ ఈజీలీ డూ దాట్ దిస్ ఇస్ యునో ఇది చాలాసార్లు చేశారు కూడా ఇలాంటివి జరుగుతూనే ఉంటాయి ఓకే ఆ వీడియోని ఒక పర్టికులర్ టెరిటరీలో కనపడకుండా చేస్తారు నెక్స్ట్ టేక్ డౌన్ ద వీడియో ఎక్స్ట్రా అయిపోయింది మరీ టూ మచ్ అయిపోయింది దాని మీద వల్గారిటీ వైలెన్స్ వాట్ ఎవర్ కమ్యూనిటీ గైడెన్స్లో ఏవైతే ఉన్నాయో అవి టూ మచ్ అయితే వీడియోని తీసేస్తారు ఛానల్ ఇప్పటికి కూడా అలాగే ఉంటుంది వీడియోని తీసేస్తారు ఇది ఆల్రెడీ స్ట్రింగ్ అడిగి జరిగింది ఓకే ఒకటి కాదు రెండు కాదు నాకు తెలిసి మూడు వీడియోలో నాలుగు వీడియోలో వీడి ఛానల్స్ని సారీ వీడి దీని నుంచి టేక్ డౌన్ చేశారు టూ మచ్ ఆఫ్ వైలెన్స్ టూ మచ్ ఆఫ్ కాల్ ఫర్ వైలెన్స్ ఉన్నాయన్నమాట వాళ్ళని చంపేయాలి వీళ్ళని చంపేయాలి షూట్ అంటే గన్ సౌండ్లు ఎక్కువ వాడేసేసి మరీ టూ మచ్ చేశాడు అనమాట వీడి బతుకు ఈడు ఏదో దేశాన్ని మార్చేస్తాం అన్నట్టు దేశంలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ కాపాడేస్తున్నట్టు బోడి ఏడుపులు ఏడుచుకుంటూ గన్ షాట్ సౌండ్లు గో హెడ్ అండ్ మాస్ రిపోర్ట్ దీస్ పీపుల్ అది ఇది అని చెప్పి ఇష్టం వచ్చిన పిచ్చివాగుడంతా వాగాడు అలాంటివి చేసినప్పుడు టేక్ డౌన్ ద వీడియో ఇది ఒక్కడదే కాదు వేల కొద్ది లిటరల్లీ లక్షల కొద్ది వీడియోస్ సంవత్సరానికి టేక్ డౌన్ అవుతూ ఉంటాయి ఓకే ఆ స్టాటిస్టిక్స్ కూడా చూపిస్తాను చూస్తున్నాను ఇంత చేసిన తర్వాత కూడా నెక్స్ట్ వీడియోలు కనుక ఈడి వైలెన్స్ కానీ పిచ్చి వాడు తగ్గించకపోతే వార్నింగ్ పంపిస్తుంది ఈ ఛానల్లో అంటే వాడి వాడి ఛానల్లో కొన్ని నంబర్ ఆఫ్ డేస్ వరకు నువ్వు పోస్ట్ చేయడానికి వీల్లేదు యూ కెనాట్ గో లైవ్ యూ కెనాట్ పోస్ట్ కామెంట్స్ యూ కెనాట్ యాడ్ న్యూ వీడియోస్ ఆర్ నో పోస్ట్స్ ఓకే నంబర్ ఆఫ్ డేస్ అని అంటే ఇది నిన్ను టెంపరీ జైల్లో పెట్టడం రే నువ్వు మరీ అతి ఆవేశం చేస్తున్నావు పిచ్చి వాగుడు వాగుతున్నావు సో కాబట్టి నిన్ను ఒక పది రోజులు పదిహేను రోజులు మూడు వారాలు ఐ డోంట్ నో ఆ ఎక్స్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ నాకు కరెక్ట్ తెలియదు సమ్ ఫోర్టీన్ డేస్ టు ట్వంటీ వన్ డేస్ పాటు బ్లాక్ చేస్తారు ఆ తర్వాత అగైన్ యూ కెన్ డూ ఇది కూడా స్ట్రింగ్ అడిగి జరిగింది స్ట్రింగ్ గార్డ్ని ఇది కూడా చేశారు వాడు వైలెన్స్ పెరిగిపోతుంది పిచ్చి వాగుడు ఎక్కువైపోతుంది వీడి కంటే వైలెంట్గా వీడి కంటే పిచ్చి వాగుడు చేసే ఇతర హిందుత్వ ఛానల్స్ ఉన్నాయి ఓకే వాళ్ళు వీళ్ళగా కాల్ టు యాక్షన్ చేయాల ఓకే దే ఆల్సో హ్యావ్ సమ్ హేట్ స్పీచ్ అండ్ యునో డైరెక్ట్ అటాక్ టువర్డ్స్ అదర్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ వీడికి మాత్రం ఇది జరిగింది ఓకే కొన్ని నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ వాడిని బ్లాక్ చేసి పెట్టారు తర్వాత త్రీ స్ట్రైక్స్ పాలసీ ఉంటుందండి త్రీ స్ట్రైక్స్ పాలసీ నైంటీ డేస్ లోపు కంటిన్యూస్గా త్రీ స్ట్రైక్స్ తీస్తే ఆ తర్వాత లేపేయటం ఇంకా దెర్ ఇస్ నో వార్నింగ్ అగైన్ ఇన్ని స్టెప్స్ అయిన తర్వాత ఈ త్రీ స్ట్రైక్స్ పాలసీ అంటే ఆ స్ట్రైక్స్ ఏవైనా అవ్వచ్చండి ఒకటి కాపీరైట్ వైలేషన్ ఈడు బతుకు ఈడు అంత కాపీరైట్ వైలేషన్ ఈడు అంతా సొంత కంటెంట్ రాసుకుంటూ ఉంటాడు కానీ హేట్ స్పీచ్ మీద ఇది రిపోర్ట్స్ డెఫినెట్లీ జరుగుతాయి ఓకే అప్పుడు హ్యూమన్ వీళ్ళు రివ్యూవర్స్ ఓపెన్ చేసి ఆ పర్టికులర్ టైం పీరియడ్ అడుగుతారు ఇఫ్ యూ ట్రై టు రిపోర్ట్ సంబడి ఓకే ఇట్ లాస్ట్ యూ యూట్యూబ్ క్లియర్గా చెప్తుంది ఏ పాయింట్ నుంచి ఏ పాయింట్ వరకు యూ థింక్ ఇట్ ఈస్ హేట్రెడ్ ఆర్ హేట్ స్పీచ్ ఆర్ మిస్ మిసాజినెస్ట్ ఆర్ డిస్క్రిమినేటరీ టైం స్టాంప్ అడుగుతారు మరి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి అలా బోల్డ్ అనే టైం స్టాంప్లు బోల్డ్ అనే రిపోర్ట్లు వచ్చిన తర్వాత ఇట్ విల్ సెండ్ ఇట్ టు హ్యూమన్ రివ్యూవర్స్ ఓకే హ్యూమన్ రివ్యూవర్స్ చూసిన తర్వాత మళ్ళీ హ్యూమన్ రివ్యూస్ అంటే ఒక్కడ కూర్చుని ఆడు ఇష్టం వచ్చింది చేస్తాడు అంటే అది కాదు కొంచెం బ్రెయిన్ పెట్టి వాడండి ఇంత పెద్ద కంపెనీ ప్రపంచంలోకి వెళ్ళా వరల్డ్స్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ సర్చ్ ఇంజన్ ఫస్ట్ సర్చ్ ఇంజన్ గూగుల్ సెకండ్ సర్చ్ ఇంజన్ యూట్యూబ్ ప్రపంచంలోకి వెళ్ళా సెకండ్ లార్జెస్ట్ సర్చ్ ఇంజన్ ఒక్కడ కూర్చోబెట్టు యూట్యూబ్ ఇండియాలో అది కూడా ఒక ఎడారి మతస్తుడు అక్కడ కూర్చోబెట్టారు నీ ఇష్టం రా నీకు నచ్చితే లేపేయి నీ నచ్చకపోతే ఉంచేసుకో అని చెప్పుద్దా అక్కడికి బుర్ర తక్కువ యాదవులు బుర్ర తక్కువ యాదవులు అని ఇన్ని చేసిన తర్వాత త్రీ స్ట్రైక్స్ నైంటీ డేస్ లోపల పడాలండి అప్పుడు మాత్రమే అంటే త్రీ స్ట్రైక్స్ అంటే నీకు నైంటీ డేస్లో ఒకటి పడింది అనుకోండి సరే నీకు బుద్ధి వచ్చిందని చెప్పి తొంభై రోజుల పాటు రెండోది పడకుండా వెయిట్ చేస్తారు తర్వాత బుద్ధి రాకపోతే ఇంకోటి వేస్తారు బట్ స్టిల్ నైంటీ డే పీరియడ్ కంటిన్యూస్ ఒక నైంటీ డే పీరియడ్లో త్రీ స్ట్రైక్స్ కనిపిస్తే థర్డ్ స్ట్రైక్ వచ్చిన మరుక్షణం లేచిపోద్దండి ఓకే అండ్ దిస్ ఇస్ నాట్ కంప్లీట్లీ ఆటోమేటెడ్ ప్రాసెస్ నైన్ త్రీ స్ట్రైక్స్ అయిన తర్వాత రెడ్ ఫ్లాగ్ వెళ్ళిపోతుంది లే రెడ్ ఫ్లాగ్ రివ్యూ అయిన తర్వాత అప్పు
మన ఈ గాలి వెధవ ఈ దార నిరోధకాడికి ఒక్క చోట కూడా బుద్ధిరాల ఈ అన్ని జరిగిన తర్వాత కూడా వాడు ఇంకా ఇష్టం ఇష్టం వచ్చినట్టు హేట్ స్పీచ్లు పిచ్చి పిచ్చి ఇంటర్వ్యూలు అది ఇది చేసేసి హీ స్టార్టెడ్ మెస్సింగ్ అప్ ఓకే ఇంకొక కాన్స్పిరసీ థియరీ ఉంది నాది ఐ థింక్ దాట్ గవర్నమెంట్లో తెలిసే ఇది చేశారు అని ఎందుకంటే హీస్ బికమింగ్ అ లయబిలిటీ ఒకసారి ఆలోచించండి లాస్ట్ టూ త్రీ మంత్స్గా వీడి నోటి దోల విపరీతంగా పెరిగిపోయింది ఎంత విపరీతంగా పెరిగిపోయిందంటే ఈ పాత అంటే ఫాదర్ ఆఫ్ ద నేషన్ లేకపోతే మన యూనో ఫాదర్స్ ఆఫ్ ద నేషన్ హూఎవర్ ఇన్ ద బిగినింగ్ వాళ్ళని అరే ఒరే అనుకుంటూ చెప్పు చూపించడం బూతుల దాకా దిగటం సో ఇట్స్ బికమ్ అ డేంజర్ ఇలాంటి వాడు రేపొద్దున్న మనకి సపోర్ట్ చేస్తే మనం కూడా అలాంటి వాళ్ళమే అనుకుని పొలిటికల్ క్యాపిటల్ దెబ్బతింటుంది ఓకే దిస్ ఇస్ దట్స్ వై ఐఎమ్ సెయింగ్ దిస్ ఇస్ మై కాన్స్పిరసీ థియరీ వాళ్ళకి తెలిసే జరిగింది ఒరే వీడు లయబిలిటీగా తయారవుతున్నాడు వీడిని అనవసరంగా మనం నెత్తి మీద బ్యా హ్యాండిల్ చేయడం ఎందుకు అనుకుని వాళ్ళే చేయించారేమో అని నా డౌట్ బట్ ఎనీవే దట్స్ అగైన్ మై స్టూపిడ్ ఒపీనియన్ సో ఇక నెక్స్ట్ అసలు గూగుల్ ఏమంటుందో చూద్దాం ఛానల్ ఓర్ అకౌంట్ టర్మినేషన్స్ గురించి చాలా స్పష్టమైన డీటెయిల్ ఉందండి ఓకే ఒకసారి ఛానల్ కనుక టర్మినేట్ అయితే మీకు ఒక ఈమెయిల్ వస్తుంది ఆ తర్వాత మీరు టర్మినేషన్ని సర్కమెంట్ చేసి కొత్త ఛానల్స్ చేసిన లేదా మీ అనుబంధ ఛానల్స్లో మీ కంటెంట్ పోస్ట్ చేసిన ఇంకా ఎటువంటి తయారు చేసినా సరే పగిలిపోద్ది దాని అర్థం ఏంటి అంటే ఇది లాస్ట్ రిసార్ట్ అని యు హ్యావ్ బిన్ గివెన్ మల్టిపుల్ వార్నింగ్స్ అండ్ మల్టిపుల్ వైలేషన్స్ మల్టిపుల్ అంటే ఛాన్సెస్ టు స్టాప్ యువర్ హెట్రెడ్ ఆర్ స్టాప్ యువర్ వైలేషన్ ఆఫ్ గైడ్ లైన్స్ ఒక్కటి కూడా పట్టించుకోకపోతే టర్మినేషన్ వస్తుంది దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ స్టెప్ ఎదవలు ఏడిసేది ఏంటంటే అమ్మో అస్సలు వార్నింగ్ ఇవ్వకుండా లేపేశారు లేపేశారండి బొంద వీళ్ళ బొంద ఎన్ని వార్నింగ్స్ వచ్చింటాయి నేను ఇందాక చూపించిన స్టెప్స్ ప్రతి ఒక్కరు చాలా మంది యూట్యూబర్స్కి తెలిసే ఉంటాయి ఆ స్టెప్స్ పక్కన వాళ్ళ వీడియోలు కాపీ చేసి చేసినప్పుడు కూడా ఒక స్ట్రైక్ వస్తుంది లేదా ఒక వార్నింగ్ వస్తుంది రైట్ డిమానిటైజ్ అవుతుంటాయి వీడియోస్ ఎవ్రీబడీ నో దిస్ అండ్ ఎవ్రీ డీసెంట్ యూట్యూబర్ నోస్ దిస్ కాకపోతే వీడి బలుపు ఏంటంటే ఈ దార నిరోధకుడి బలుపు ఏంటంటే నన్ను ఎవడు పీకుతాడు నాకు వాళ్ళ వీడి సపోర్ట్ ఉంది అనుకుని నిలుగుతున్నాడు అండి నెక్స్ట్ ఇది మీ హోంవర్క్ అండి హోంవర్క్గా తీసుకోండి ట్రాన్స్పరెన్సీ రిపోర్ట్ డాట్ గూగుల్ డాట్ కామ్ అనే ఒక వెబ్సైట్ ఉంటుందండి ఓకే ఈ ఫస్ట్ మీరు పని చేయండి ట్రాన్స్పరెన్సీ రిపోర్ట్ డాట్ గూగుల్ డాట్ కామ్ దీనికి వెళ్ళండి ఓకే ఇప్పుడే వెళ్ళాల్సిన పని లేదు ఈ వీడియో అయిన తర్వాత ఆ స్క్రీన్లో కింద యూట్యూబ్ కమ్యూనిటీ గైడ్ లైన్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అని ఒకటి ఉంటుంది ఆ రిపోర్ట్స్ ఓపెన్ చేయండి ఆ రిపోర్ట్స్లో మీకు ఒక హార్బుల్ విషయం కనిపిస్తుంది వీడియోస్ రిమూవ్డ్ బై కంట్రీ ఆర్ రీజియన్ నంబర్ వన్ రీజియన్ ఎక్కువ ఏంతో చూసారు కదా రెండు లక్షల వీడియో ఇదేంటంటే ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ త్రీ నుంచి జూన్ టూ థౌజండ్ త్రీ మధ్యలో చేసిన విషయం అండి జస్ట్ ఏప్రిల్ మే జూన్ ఈ మూడు నెలల్లో రెండు లక్షల వీడియోలను రిమూవ్ చేసింది ఇండియా ఇండియా నుంచి రిమూవ్ చేయబడింది దీని మీనింగ్ ఏంటి తెలుసా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఆస్క్డ్ మెనీ ఆఫ్ దిస్ ఒక సారీ మెనీ ఆఫ్ దీస్ మోస్ట్ వైలేషన్స్ అన్ని యూట్యూబ్ ఆటోమేటిక్ ఆల్గోరిజం లేపేస్తుంది అంటే మీరు న్యూడిటీ చేసినా లేదా చిన్నపిల్లల వీడియోలు తీసినా అంటే వితౌట్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ మెన్షనింగ్ దట్ దిస్ ఫర్ కిడ్స్ ఎండేంజర్మెంట్ చైల్డ్ ఎండేంజర్మెంట్ లేదా స్కామ్ని అంటే ఇలా స్కామ్ చేయాలి ఎలా క్రాక్ చేయాలి వీడియోస్ సాఫ్ట్వేర్ క్రాక్ చేయాలి ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి ఇవన్నీ చేస్తే ఆటోమేటిక్ లేపేస్తుంది బట్ దెన్ దెర్ ఇస్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఇంకొకటి ఆరో చూపించాను కదా గవర్నమెంట్ రిక్వెస్ట్ టు రిమూవ్ కంటెంట్ కంటెంట్ ట్రాన్స్పరెన్సీ రిపోర్ట్ అని చూసారా అంటే గవర్నమెంట్ సొంతంగా ఈ వీడియోలు ఫలానా వీడియోలు ఛానల్స్ని లేపేయాలి అని చెప్పి గవర్నమెంట్ రిక్వెస్ట్ పంపిస్తుంది యూట్యూబ్ ఇండియాకి అంటే ఏ టెరిటరీలో ఉన్న వాళ్ళకి ఆ టెరిటరీకి యూట్యూబ్కి ఆ వెబ్సైట్లో గవర్నమెంట్ ఎలా రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఏమేమి రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఎలాంటివి వస్తుంటాయి మేమేం చేస్తాం అని వాడు క్లియర్గా రాసి పెట్టారండి యూట్యూబ్ వాడు క్లియర్గా రాసి పెడతాడు గవర్నమెంట్ నుంచి గవర్నమెంట్ నుంచి అడిగి రాగానే వెంటనే తీసేటండి గవర్నమెంట్ పో దొబ్బే అన్న సందర్భాలు కూడా చాలా ఉంటాయి ఒక్క ఇండియాదే కాదు ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని దేశాల యొక్క డేటా ఇందులో ఉంటుంది ఇదే స్క్రీన్లో గూగుల్ ట్రాన్స్పరెన్సీ రిపోర్ట్ గవర్నమెంట్ రిక్వెస్ట్లో కిందకి వెళ్తే డౌన్లోడ్ రిపోర్ట్ డేటా అని ఉంటుంది ఇది గత పదిహేను గత పదేళ్ళుగా జరిగిన డీటెయిల్స్ మొత్తం అన్ని డౌన్లోడ్ చేస్తాను అంటే ఏ ఏ ఛానల్ పేర్లు అవి ఏం చెప్పదు జస్ట్ నంబర్స్ ఉంటాయి అనమాట ఇందులో మీరు
గవర్నమెంట్ ఒఫీషియల్స్ ఇచ్చేవి గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ డైరెక్టెడ్ అట్ గూగుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేషన్ అథారిటీ పోలీసు వాళ్ళు కొంతమంది లేపేయమంటారు నంబర్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్లు వెయ్యి కనిపించిందా లాస్ట్ జూన్ వరకు అంటే జనవరి నుంచి జూన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ వరకు వచ్చిన లిస్ట్ అనమాట ఇదంతా నో యాక్షన్ టేకెన్ కూడా ఉందండి పర్సంటేజ్ ఆఫ్ నో యాక్షన్ టేకెన్ కూడా ఉంది అంటే గవర్నమెంట్ వచ్చి అడుక్కుని ఈ వీడియోలు తీసే తీసేయండి అన్నా సరే గూగుల్ కెన్ సే గో స్క్రూ యువర్ సెల్ఫ్ ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ దిస్ అవుట్ దీస్ ఆర్ నాట్ వైలేటింగ్ మై గైడ్ లైన్స్ ఓకే సో మనోడు కళ్ళెర్ర చేయంగానే అక్కడ అక్కడ తడిపేసుకోవడానికి పోసేసుకోవడానికి అక్కడ ఉన్నది ఈ కాషాయి బత్తాయి గాడు కాదు ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ రిపోర్ట్ చూపిస్తాను అనమాట యూట్యూబ్ నుంచి గూగుల్ మొత్తం మీద అందులో నేను యూట్యూబ్ని ఐ ఫిల్టర్డ్ ఇట్ బట్ ఈ ప్రోడక్ట్లో గూగుల్ సెర్చ్ రిజల్ట్స్ గూగుల్ బ్లాగర్ ఇతరత్ర వెబ్సైట్స్ మొత్తం అన్ని గూగుల్కి సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క వెబ్సైట్లోంచి ఈ ప్రతి టెరిటరీ అగైన్ ఐ ఫిల్టర్డ్ ఇట్ ఆన్ ఇండియా కదా యూ కెన్ సీ ఫర్ ఆల్ అదర్ కంట్రీస్ ఆల్సో జాగ్రఫిక్ డిస్ప్యూట్ ఉంటే అంటే మన అడ్డమైన మ్యాపులు గీసి కాశ్మీర్ మన దగ్గర లేకుండా పాకిస్తాన్లో ఉన్నట్టు లేకపోతే చైనాలో ఉన్నట్టు ఇలాంటివి చూపించాం అనుకోండి అప్పుడు కూడా జాగ్రఫిక్ డిస్ప్యూట్ జనాల్ని మిస్లీడింగ్ చేస్తుందని చెప్పి కొన్ని టేక్ డౌన్స్ అడుగుతాయి అనమాట గవర్నమెంట్స్ విల్ ఆస్క్ టేక్ డౌన్స్ దిస్ ఇస్ అబౌట్ ఇండియా బట్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ విత్ ఎవ్రీ అదర్ కంట్రీ ప్రపంచంలో అన్ని కంట్రీస్లో జరుగుతుంది మీరు ఇది డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే తెలుస్తుంది అనమాట నేను ఇందాక చూపించిన లింక్ ఉంది సార్ అందులో క్లియర్గా తెలుస్తుంది ఎంతెంత మంది ఎన్నెన్ని రకాల ఇది వేస్తుంది బుల్లింగ్ అండ్ హెరాస్మెంట్ అడల్ట్ కంటెంట్ వైలెన్స్ రిలీజియస్ అఫెన్స్ రీజన్ అన్స్పెసిఫైడ్ ప్రైవసీ అండ్ సెక్యూరిటీ డాక్సింగ్ అంటారండి దీన్ని జనాల ప్రైవేట్ డీటెయిల్స్ ఫ్రీగా రో పబ్లిక్లో పడేసి తగులుకోండి రవి అండి అని చెప్పి ఈ ధర్మరక్షకులు నీచులు ఉంటారు అనమాట కడుపుకి అన్నం తింటుంటారో మరి ఏం తింటుంటారో దరిద్రులు తెలియదు కానీ కొంతమందిని అరే వీడేదో పిచ్చి పిచ్చిగా వాగుతున్నాడు రా ఇదిగో ఫోన్ నంబర్ వాడిని తగులుకోండి అని చెప్పి హెరాస్ చేయడం అనమాట రియల్ అండ్ రియల్ అండ్ పబ్లిక్ హెరాస్మెంట్ ఇది ఇండియాలోనే హయ్యెస్ట్ అండి ఓకే ఆ నేను ఇచ్చిన హోంవర్క్లో మీరు తప్పనిసరిగా ట్రాన్స్పరెన్సీ రిపోర్ట్కి వెళ్ళి చూడండి అసలు ఇండియన్స్ ప్రపంచంలోకి వెళ్ళి ఎంత వేస్ట్ గాళ్ళని తెలుస్తుంది there are dedicated telegram channels and i am part of all of those dedicated telegram channels whose only existence asala channel create chesina vishayame endukante palana video ni target chesi report cheyali mass report cheyali andulo 30 40 vela mandi subscriber lu untaru aa telegram channel lo andulo kanisam 1000 2000 vela mandi veedu are ee profile ni target chesi reports kottandra anangane velli taka 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 reports kodtaru anamata ఒకే క్షణంలో ఒకే ఒక ఐదు పది నిమిషాల గ్యాప్లో వెయ్యి పైన రిపోర్ట్స్ దాని మీద పడతాయి వీళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే అట్లా రిపోర్ట్స్ చేస్తే ఆ వీడియోలు తీసేస్తారని మన ఇండియన్స్ ఎంత బేవకూఫ్ గాళ్ళో ఆ పెద్ద జాయింట్ కంపెనీస్కి ఆల్రెడీ తెలుసండి సో మాస్ రిపోర్టింగ్ జరిగింది అంటే ఏ ఒక్కడు తీయడండి అందుకే నేను ఇప్పటికీ నాకు ఛాలెంజ్ చేసుతూ ఉంటా బత్తాయి గాళ్ళు వచ్చి నేను పది మందితోటి రిపోర్ట్ చేయించా నీకు ఛానల్ తెలుసాను పది మంది కాడు మీ అమ్మ మొగుళ్ళు అందరితో కలిపి ఇంకొక రెండు వేల మందితో చేయించు నన్ను ఏం పీకలేరు ఎందుకంటే all the systems have been upgraded with all uh, uh, artificial intelligence and these companies know exactly how the uh, uh, these foolish people work okay okka sariga oka area nuncho ledha oka time period lo bold anni reports vachayi ante aa users names kuda block chesi pettunchutaru endukante next time malli ee ville chesarante idantha oka mass attempt coordinated attempt ani telusukoni vaalla reports mottanni chetapotlo padestu not one thing will be useful and will end ante illu nenu deshabhakti kosam nenu na deshaniki na dharmaniki edo chestanu ani cheppi report illi kodutuntaru chesara okkada kuda upayogam ledandi it has to be adi kuda enti inka chaala intelligence untadu andlo ee edavalu em chestaru ante video mottham chodarandi so and so particular place lo problem undi ani cheppali ante video chodali kada ఆ ఏ క్షణం నుంచి ఏ క్షణం వరకు బ్లాక్ చేసి పెట్టాలి అనేది కూడా ఆ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో చెప్పి ఉంచుతారు అనమాట అది యదవ కూడా ఉంటాడు భయ లెట్స్ ఆల్ రిపోర్ట్ దిస్ వీడియో అని చెప్పి సో అండ్ సో వీడియో దిస్ ఈస్ ద రీజన్ యూ సెలెక్ట్ దిస్ ఈస్ ద స్టార్ట్ పాయింట్ దిస్ ఈస్ ది ఎండ్ పాయింట్ అండ్ రైట్ దిస్ కమెంట్ అని చెప్పి మొత్తం ఆడిస్తాడు వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కాపీ పేస్ట్ అంటే బుర్రతకు ఎదవలు కదా బత్తాయి గళ్ళు అంటే బేసిక్గా బుర్రతకు ఎదవలు కాబట్టి వాడికి ఏం తెలియదు ముందు వెనక ఏం తెలియదు అనమాట వెంటనే లింక్లు కొడతాడు టక్కన ఓపెన్ చేస్తాడు ఇక్కడ నుంచి పడతాడు సేమ్ ఫస్ట్ టూ త్రీ సెకండ్స్లో పాజ్ కొట్టేస్తాడు ఎందుకంటే అడిగి డేటా పాతి కదా వీడియో ఓపెన్ చేయటం టూ త్రీ సెకండ్స్ అవ్వకముందే పాజ్ చేయటం వెంటనే రిపోర్ట్ కొడతాడు యూట్యూబ్ అంతా బుర్ర తక్కువదా ఈ బేవకూఫ్ గళ్ళు అంతా వాడికి రిపోర్ట్
ఏదోళ్ళకి తెలియదు కదా ఒక్కొక్కటి ధర్మరక్షణ అని చెప్పుకొని బోర్డు కటింగ్లు ఇస్తుంటాడు అది జరిగే విషయం ఓకే ఇక మన జాతి రత్నాలు ఉన్నారు చూసారా మన జాతి రత్నాలను మనం ఒకసారి చూసుకోవాలండి ఇది మన ఇండియన్స్ యొక్క పరువు ఎలా ఉంటుందో క్లియర్గా తెలుసు చూడండి పేరు చూడండి ఇక్కడ కింద సురేష్ రెడ్డి అని కనిపిస్తుంది కదా ఈడేం రాస్తున్నాడు చూడండి హాయ్ సార్ ఎలాన్ మస్క్ వీ హ్యావ్ ఎ మ్యాన్ బ్రదర్ కాల్ స్ట్రింగ్ వినోద్ అండ్ ఇండియన్స్ వీ కైండ్ ఆఫ్ ఫాలో హిమ్ టు మేక్ ఇండియా బెటర్ దెన్ అర్లియర్ We request you to buy YouTube India, Team YouTube, YouTube or make 51% of share on it. Please do it, sir. If you want to go on Twitter, you can't go on Twitter. 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 If you go to his profile, you can see, easily see him. And this is a publicly comment. I don't have any personal details. I don't have any doxing. I don't have any doxing. I don't have any doxing. This is a publicly available comment. ఇంకోటి చూడండి ఆడ పేరు చూడండి హర్షారావు ఈడేం చెప్తున్నాడు అంటే యూట్యూబ్ యాప్ ఉంటుంది కదా ఫోనుల్లో యూట్యూబ్ యాప్ ఉంటుంది కదా ఆ యాప్కి తీసుకొచ్చి వన్ స్టార్ ఇచ్చి ఈ కింద స్టోరీ అంతా రాసి పెట్టండి స్ట్రింగ్ రివ్యూల్స్ ఛానల్ని బ్యాన్ చేసినందుకు నీకు వన్ స్టార్ ఇస్తున్నానని రాయండి అంటున్నాడు యు యాస్ హ్యాడ్స్ హ్యావ్ సమ్ బయాస్ట్ హిందూ ఫోబిక్ ర్యాబిడ్ రైస్ బ్యాగ్స్ వర్కింగ్ ఫర్ యూట్యూబ్ ఇండియా యూ టెన్ టు డిలీట్ ఓ పెద్ద రాశాడు బేవకూఫ్ గడు ఓకే వీడు యూట్యూబ్ యాప్కి రివ్యూ రాయడానికి అనమాట ఈ రివ్యూస్ని ఎప్పుడో వదిలేశారు తెలుసా ఈ కంపెనీస్ ఎప్పుడో వదిలేశారండి ఎందుకంటే దే హ్యావ్ బిలియన్స్ ఆఫ్ రివ్యూస్ యూట్యూబ్ యాప్కి వీడిచ్చిన బోడి రివ్యూ వీడు కాదు ఇంకొక పది మంది ఇచ్చారు వంద మంది ఇచ్చారు అనుకో ఆ బోడి రివ్యూలు బట్టి యూట్యూబ్ బోర్డు ఏమన్నా అమ్మో నాకు బ్యాడ్ రివ్యూ వస్తుందని హర్జవుతాడు ఆడు బిలియన్స్ అండి నువ్వు కాకపోతే నీ నీలాంటి బోడి లింగాలు వంద మంది ఉన్నారు లక్ష మంది ఉన్నారు కోట్ల మంది ఉన్నారు అక్కడ రైట్ కానీ బుర్రతక్కువ సన్నాసులకి అంత బ్రెయిన్ ఎక్కడ ఏడ్చి వచ్చింది ఏంటంటే మేము ఏదో మేము చెయ్యాలి మేము మా ధర్మరక్షణకి అలా కొట్టుకు చచ్చేవాళ్ళే తప్ప ఈ ఒక్క ఎదవ బ్రెయిన్ ఉండదు ఇలాంటి ఎదవలు ఎలా ఎంత దిగజారిపోయి ఉన్నారో మనం గత పదేళ్ళుగా చూస్తే తెలిసిపోద్దండి ట్వంటీ నైన్టీన్లో మీకు ఈ డై గుర్తుందో లేదో సర్ఫ్ ఎక్సెలోడు ఏదో ఒక హోలీ పండగ సందర్భంగా ట్వంటీ నైన్టీన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఇది అప్డేట్ చేసినట్టున్నారు ఇది బట్ యా ఒక నాలుగైదేళ్ళ క్రితం సర్ఫ్ ఎక్సెల్ గాడు ఒక యాడ్ చేస్తే వాడిని బాయ్కాట్ సర్ఫ్ ఎక్సెల్ అని చెప్తే ఎంత బేవకూఫ్ గాడు ఉన్నానంటే మన ఇండియాలో మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ సర్ఫ్ ఎక్సెల్ ఒకటే అనుకుని మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ యాప్కి ప్లే స్టోర్లో ప్లే స్టోర్లోని వాటిలోని వెళ్ళి దానికి వన్ సై వన్ స్టార్ రివ్యూలు ఇచ్చారండి సర్ఫ్ ఎక్సెల్కి మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్కి తెలియని ఎదవల చేతిలో ఫోన్లు పెట్టాను ఇప్పుడు అర్థమైందా మీకు పది పైసల విలువ చేయని బేవకూఫ్ గాళ్ళ దగ్గరికి పెట్టాం రివ్యూస్ చూడండి ఎట్ ఉంటాయో This is the most anti-Hindu software. When I type Hindu girl, Muslim boy, it says love jihad. But I type Muslim girl, Hindu boy, it does not give garbapsi. How dare they? Hmm? Here for fame rating one star to feel validated among my Hindutva brothers and having taken down for an international giant using internet points. It serves you right for naming your product to sound like a detergent. Take that Bill Microsoft and take that Anime Shodrigar. ఇది ఇండియా టుడే రిపోర్ట్ ఇందాక హిందుస్థాన్ టైమ్స్ ఇది ఇండియా టుడే రిపోర్ట్ ద సేమ్ థింగ్ ఓకే హిందూ ముస్లిం కలిసి ఉండాలి అని వాడు ఏదో ఒక యాడ్ చేస్తే సర్ఫ్ ఎక్సెల్ని బ్యా బాయ్కౌట్ చేయండి రా అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ని బాయ్కౌట్ చేశారు వీళ్ళు వన్ స్టార్ రివ్యూలు అంట ఇక్కడ చూడండి సిక్స్టీన్ నేను ఇది తీసే స్క్రీన్ షాట్ టైంకి సిక్స్టీన్ మిలియన్ రివ్యూస్ ఉంటే అందులో ఈ బేవకూఫ్ గాళ్ళు కొంతమంది నాలుగైదు వన్ స్టార్ రివ్యూలు ఇస్తే మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ వాడు ఉనికిపోతాడు చూడండి ఎలాంటి రివ్యూస్ ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ వెరీ గుడ్ సర్ఫ్ బట్ దట్ యాడ్ ఈస్ నాట్ గుడ్ ప్లీజ్ రిమూవ్ దట్ యాడ్ బట్ వాషింగ్ పౌడర్ ఈస్ వెరీ గుడ్ లవ్ సర్ఫ్ ఎక్సెల్ అండ్ లవ్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ విశాల్ చడ్డా వీడు ఫైవ్ స్టార్ ఇచ్చి చెప్పాడు ఆదిత్య భండారి గడికి మొహం చూడండి ఎత్తుందో గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇండియా యూ యాంటీ యాక్షనలిస్ట్ యాప్ గన్ రిక్వెస్ట్ సుందర్ పిచ్ టు త్రో యూ అవే ఫ్రమ్ ప్లే స్టోర్ ఆఫ్ కోర్స్ సత్యనాథ్ వెల్ ఎస్ టు రిమూవ్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ బట్ కంట్రీ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ప్రొఫెషన్ ఎనీ టైమ్ ये साले लोग हमारे मोदी जी के खिलाफ जा रहे हैं हिंदू को इनसे खतरा है आप सब से निवेदन है आप ये साबुन का ना यूज करें मैक्रोसाफ्ट एक्सएल कौंट को डिलीट सिग्गे गूगल यूजर चूसरा स्टाप युवर मार्केट इन इंडिया यू ऐंटी इंडिया प्रोडक्ट वी विट बै युर अदर प्रोडक्ट सर्फ एक्सएल इधी मन वाले इला इलांट बेवकूफ गाड़ी मे ध
సో వీటిల్లో కాస్తలో కాస్త బ్రెయిన్ ఉన్నాడు ఎవడో ఒక అబ్బాయి ఒరే ఇది కలెక్టివ్గా మన ఐక్యూ తగ్గిపోతుందని చెప్పి సాగర్ సోలంకి అనే అబ్బాయి కనీసం ఈ రేటింగ్ ఇచ్చాడండి ఐఎమ్ రేటింగ్ ఫైవ్ స్టార్స్ జస్ట్ టు బ్యాలెన్స్ జస్ట్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ అన్ యావరేజ్ ఇండియన్ ఐక్యూ ఎక్కడవుద్ది మాస్టరు సాగర్ సోలంకి గారు ఎక్కడవుద్ది కోట్లలో ఉన్నారు బేవకూఫ్ గళ్ళు తలకాయ మీద ఎందుకు బొచ్చు పెరుగుతుందో కూడా తెలియనంత బేవకూఫ్ గళ్ళు ఉన్నారు మన దగ్గర ఇదే కాదు ఏం జరిగిందో చూడండి మైక్రోసాఫ్ట్ ఇస్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ దట్ హ్యాస్ ఫేస్ సచ్ అన్ ఇన్సిడెంట్ అఫ్యూ ఇయర్స్ అగో స్నాప్ చాట్ సిఇఓ స్నాప్ చాట్ అనే ఒక యాప్ యొక్క సిఇఓ ఏదో మాట అన్నాడంట ఆ ఇండియన్స్ కాస్త పూర్గా ఉంటారు వాళ్ళకి ఇంత సినిమా లేదు మా ఏంటి పే చేసి తీసుకునే సినిమా లేదు అని ఏదో అన్నాడంట ఏదో పద్ధతిలో అని ఉంటాడు అనే ఉంటాడు వాళ్ళకి నోటి తోలు కాస్త ఉండే ఉంటారు కదా మన యదవలు ఏం చేస్తారు తెలుసా స్నాప్ డీల్ అనే యాప్కి వన్ స్టార్ ఇచ్చారండి స్నాప్ డీల్ ఇస్ ఇన్ ఇండియన్ కంపెనీ ఇండియన్ యాప్ స్నాప్ చాట్కి స్నాప్ డీల్కి తేడా తెలిసి చదువు మన బేవకూఫ్ కాళ్ళకి వన్ స్టార్ రివ్యూస్ ఇచ్చారు నెగిటివ్ కామెంట్స్ రాశారు ఇలాంటి యదవల చేతిలో మీరు దేశాన్ని ధర్మాన్ని పెడుతున్నారు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంతటి బేవకూఫ్ గాళ్ళు ఫ్లవర్కి లీఫ్కి తేడా తెలియని బేవకూఫ్ గాళ్ళ చేతిలో మీరు దేశాన్ని ధర్మాన్ని పెడుతున్నారు ఈ దుర్మార్గుడి సంగతి చూద్దామా స్ట్రింగ్ గాడు వీడి వీడు చూడండి వీడి డాక్సింగ్ చూడండి ఫేక్ హిందూ పేజెస్ రన్ బై జిహాదీస్ ప్లీజ్ మాస్ రిపోర్ట్ ద టూ హ్యాండిల్స్ అండ్ రిక్వెస్ట్ ట్విట్టర్ టు బ్లాక్ దెమ్ వీళ్ళు చేసే పనే ఇదండి ఇతరుల వాళ్ళకి మాస్ రిపోర్టింగ్ చేయించేదే ఈ నీచులు ఈ హిందుత్వ కుక్కలని ఎవరైతే చెప్పుకుంటున్నారో ఈ దుర్మార్గులే ఇతరుల అందరి వీడియోస్ మీద మాస్ రిపోర్టింగ్ చేయిస్తారు వీళ్ళ మీద ఎవడు మాస్ రిపోర్టింగ్ చేయడు ఓకే ఆ అవసరం ఎవరికి లేదు ఈ పనికి మాలిన యదవలు మాత్రం ఇతరులకు చెప్తారనమాట వీడు చూడండి ఫేస్బుక్ కూడా తిట్టాడు ఒకసారి ఇప్పుడు ఆడికి అదే దిక్కు ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్ ఏదో ఫేస్బుక్ ఏదో చేసిందంటే వాడికి ఫేస్బుక్ సక్స్ అని చెప్పి ట్రెండ్ చేయండి అని చెప్పి ట్విట్టర్లో వీడందరికి జనాలకి హింట్లు ఇస్తుంటాడు అండి నేను ఇక సోయన్స్ ఇది ట్రెండ్ చేయండి మీరు అక్కడ ట్విట్టర్లో ట్రెండ్ చేయంగానే అబ్బో మన మనోడికి చాలా ఉందరా అని అనుకో అక్కర్లేదు ఈ పనికి మాలినోడు వీడికి ఒక బోల్డ్ ఎంతమంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారన్నమాట ఆ ఛానల్ కూడా చూపిస్తాను ఉండండి ఇక ఈ ఈ మెంటల్ చూసారా వీడి దగ్గర ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ రోజు వీడు ఏదో పోస్ట్ చేశాడు ఇది ట్విట్టర్లో అంట అఖండ భారత్ అంట ఇండియాలో ఉన్న ముస్లింస్ని క్రిస్టియన్స్ని హ్యాండిల్ చేసే దమ్ము లేదు కానీ ఈ యదవలకి యదవ బతుకులకి వీళ్ళు పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇండోనేషియాలో ఉన్న ఈ ముస్లిమ్స్ వాళ్ళందరూ కావాలంట చైనా నిండా ఉన్న కమ్యూనిస్టులు కావాలంట ఫిలిప్పిన్స్ హాంకాంగ్ వియట్నాం వగైరాలో ఉన్న ఈ క్రిస్టియన్స్ వాళ్ళందరూ లోపలికి కావాలంట ఏం పొర తక్కువ బతుకులు సరే అలాగే వీళ్ళ మీ భక్తులు అండి ఈ యదవ నామ పట్టుకుని మీరు హీరోగా చూస్తున్నారు ఇండియాలో ఉన్న ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇతరుల హ్యాండిల్ చేయడానికి చేత చావట్లేదు వాళ్ళందరూ యాడ్ చేస్తే హిందువులు డెఫినెట్లీ మైనారిటీ అయిపోతారు ఫార్టీ పర్సెంట్ కూడా ఉండరు మొత్తం అందరూ కలిపితే ఫార్టీ ఎయిట్ అండి పక్క దేశ చైనా ఒకటి కూడా కలిపేస్తున్నాడు బేవకూఫ్ గాడు అందులో కనిపిస్తే హిందువులు మొత్తం మీద ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉంటారు అప్పుడు తెలుస్తుంది మీకు మైనారిటీ అంటే ఏంటో బుర్ర తక్కువ యాదవ్ బుర్ర తక్కువ యాదవ్ ఇక ఇండియన్స్ ఎలా తయారయ్యారో చూడండి వీడు ఈడి అఫీషియల్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో ఈ మెయిల్ పెట్టాడండి ఏంటంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ అండ్ ఐటీ అఫైర్స్ ఒక ఈమెయిల్ ఉందంట దానికి ఇలాగ కాపీ చేసి పెట్టండి అని వీడే చెప్తున్నాడు అండి సబ్జెక్ట్ ఇలా రాయాలి ఇమెయిల్ ఇక్కడికి పంపించాలి టు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రైల్వేస్ కమ్యూనికేషన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అశ్విని వైష్ణవ్జీ అని చెప్పి మొత్తం రాసి ఆ పక్కన రాస్తున్నాడు అండి దిస్ ఈజ్ ద ఇమెయిల్ ఐ మెన్షన్ అండ్ ప్లీజ్ సెండ్ ఇన్ మోర్ నంబర్స్ సర్క్యులేట్ అమాంగ్ ఆల్ స్ట్రింగ్ ఫ్యాన్స్ ఇట్ షుడ్ బి లైక్ దిస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ మెన్షన్ హియర్ యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు కాపీ పేస్ట్ ద సేమ్ అండ్ ఫ్రమ్ యువర్ మెయిల్ ఐడి అండ్ సెండ్ టు ఇది వాళ్ళు ఏం చేస్తారండి ఇప్పుడు ఈ ఇలా మెయిల్స్ వందల కొద్దీ వచ్చాయి అంటే మెయిల్ ఇది ఉంది కదా హ్యాండ్లర్ ఉంది కదా ఆ మెయిల్ డేమన్ ఇమీడియట్గా ఆల్ దీస్ ఆర్ స్పామ్ అని చెప్పి తోసి పక్కన పడేస్తుంది ఈ మాత్రం ఇంగితం కూడా లేదండి చెప్తున్నాను కదా బత్తాయి గాళ్ళకి బేవకూఫ్ గాళ్ళు అంటే నంబర్ వన్ బేవకూఫ్ గాళ్ళు అండి వాళ్ళకి ఊరికి తిట్టట్లేదండి వాళ్ళు నా సొంత తమ్ముళ్ళు అయ్యి ఉండొచ్చు సొంత చే ఇది ఏంటి బంధువులు అయ్యి ఉండొచ్చు ఇలా బేవకూఫ్ గాళ్ళు అని ఎందుకు అంటున్నాను అర్థం చేసుకోండి దీస్ ఆర్ ద పీపుల్ వీ లివ్ విత్ ఇక ఇక్కడ చూడండి ద హేట్ విల్ ఆల్వేస్ డై అ డాగ్స్ డెత్ అని అంటాను కదా నాట్ ద హేటర్ ఐ డు నాట్ విష్ ఎనీబడి టు
is fine but provoking hatred towards more than half of the country is treason and vimarsa anedi ghatuga undochu gattiga undochu appudu appudu titlu kuda vaadukochu okay kadupu mandi sellarchukodaniki appudu appudu titlu kuda vaadukochu no problem everybody is allowed to do that kaani deshanlo sagam mandi paina unna vallani dveshanni ela ragilistunnadu andi durmargudu so nen starting lo vidi channel take down avagane even i for a couple of seconds even i thought immediately varni anavasaranga lepesade megatha chaala ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా టేక్ డౌన్ చేయొచ్చు పాజ్ చేయొచ్చు వీడియోని పర్టికులర్గా డిలీట్ చేయొచ్చు సో మెనీ ఐటమ్స్ ఉండగా ఛానల్ని లేపేటివి ఎందుకు జరిగింది అని బట్ దెన్ ఐ రీసెర్చ్ టర్మినేషన్ ఈజ్ ది లాస్ట్ రిసార్ట్ దట్ ద టేక్ ఇది ఆడ ఒక నచ్చక లటక్కని లేపేసింది కాదు ఓకే ద్వేషాన్ని రగిలిస్తే ఎలాంటి ఛానల్కి ఎంత పెద్ద డొనాల్డ్ ట్రంప్ లాంటి వాడికి ఉంచలేదండి లేపవతలు పారేశారు బ్రెజిల్ ప్రెసిడెంట్ ఒకడు ఉన్నాడు బోల్సనార్ అని వాడి వాడి యూట్యూబ్ ఛానల్ కూడా లేపోతలు పారేస్తారు టర్మినేషన్ చేస్తారు కమ్యూనిటీ గైడ్ లైన్స్ ఎవడో ఒక్కడికి నచ్చితే ఒకడికి నచ్చకపోతే తీయడాలు ఉండవు కొంచెం బుర్రబెట్టి ఆలోచించండి ఎంత బత్తాయి వేదవలైనా ఎక్కడో చోట కనీసం గ్రామ గ్రామ ఉన్నారు ఎక్కడో బతికే ఉంటుంది బ్రెయిన్ అది వాడి చావండి అండ్ లెట్ దిస్ బీ ఎ లెసన్ టు ఆల్ యూ హేటర్స్ అవుట్ దేర్ క్రిటిసిజం చేయాలి అనుకుంటే పక్కా క్రిటిసిజం చేయండి మీకు నచ్చని విద్వేష మీకు నచ్చని మతం ఉన్నా మీకు నచ్చని పొలిటికల్ పార్టీ ఉన్న ఏదైనా సరే క్రిటిసిజం ఈజ్ ఆల్వేస్ వెల్కమ్ మీరు ఎంత గట్టి మాద మాట్లాడినా వాడుకోండి కాకపోతే వాళ్ళ చావారనో లేకపోతే వాళ్ళని దేశం నుంచి తరిమి కొడతాను ఎవడరా మీరు దేశం నుంచి తరిగి కొట్టడానికి ఎవడరా మీరు అసలు దేశం నుంచి తరిగి కొట్టడానికి ఏంటి ఒక పార్టీని లేకుండా చేస్తాం ఒక మతాన్ని లేకుండా చేస్తాం ఒక గ్రూప్ని లేకుండా చేస్తాం లివర్ అండ్ డూస్ని లేపేస్తాం ఏంద్రా ఈ నోటుకు వచ్చిన మాటలు మీరు ఒళ్ళు బలిసి వాగడం కాదు ఇది అట్ సమ్ పాయింట్ ఇన్ టైమ్ ఇనఫ్ ఇస్ ఇనఫ్ అండ్ లెట్ దిస్ బి ఎ